Wir sind im Orbit. Wie kann ich Ihnen dienen, Captain? Hallo? Keine Einwände meinerseits. wird diese Begegnung statistisch gesehen nicht ja. überleben. Scheiße, der macht uns fertig! Wahrscheinlich mit dem Tod des Ziels enden. Come 
derzeit keine feindliche Aktivität. Ich glaube, der Feind ist nahe. unterlassen. des Ziels ist extrem hoch. Der Feind hat unser Blickfeld verlassen. Feindliche Aktivität in unmittelbarer Nähe. Meine Feuerkraft ist ihr des Ziels überlegen. Du bist ein Nichts! Ich empfehle einen schnellen Rückzug. Lebenserwartung zu erhöhen.
Idee nicht, wie ein Kampf gegen uns empfehlenswert erscheinen könnte.
Hey. Abgedockt.
zur Landung bereit. Sie haben zu viel mitgenommen und sich überladen. Captain, freut mich, Sie zu sehen. Lassen Sie es mich wissen, wenn ich behilflich sei.
dieses Tier? Achter Besuch in unserem Resort. Wir wissen Ihre Treue sehr zu schätzen. Kann ich Ihnen denn irgendwie behilflich sein? Ja, ich hätte da mal eine Frage. Normalerweise kann man beim Shuttle-Anflug immer die schöne Landschaft bestaunen. Aber diesmal sind wir eine andere Route geflogen. Viel länger und nur über offenes Wasser. Gab es ein Problem mit der normalen Flugroute? Es gibt Gerüchte über ein Schiff... Ich bitte um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Der alternative Anflug war bedingt durch einen Meteoritenschauer auf der üblichen Route. Kein Grund zur Sorge. Als Entschädigung schreibe ich Ihrem Konto gerne einen Rabatt von 15% auf alle Sparleistungen gut. Bitte entschuldigen Sie erneut. Ist schon okay, Viator. Ich weiß, dass du auf extrem guten Service programmiert bist. Mich hat nur der Grund interessiert. Aber danke für den Rabatt. Herzlich willkommen. Jiro Sugiyama, stets zu Diensten. Hast du Bedenken bezüglich der Sicherheit? Oder kann ich sonst etwas für dich tun? Hm, weder noch. Wir sind eine eigene Organisation. Die Paradiso Group zahlt gut für erstklassige Security. In aller Bescheidenheit, wir sind die Besten. Müssen wir hier draußen am Rand der besiedelten Systeme auch sein? Ehrlich gesagt ist das meistens nicht so aufregend, wie man denkt. Wir haben hauptsächlich mit Betrunkenen zu tun, die sich daneben benehmen. Sogar Piraten lassen uns meistens in Frieden. Ich glaube, weil manche von ihnen hier Urlaub machen. Solange sie niemanden belästigen, sollen wir sie einfach wie normale Gäste behandeln. Ah ja, natürlich. Schön, dass du da bist. Wie du dir denken kannst, haben wir ein kleines Problem. Unter normalen Umständen würden wir keine externe Hilfe anfordern. Aber unsere Gäste dürfen wegen dieser Angelegenheit nicht in Sorge geraten. Wir müssen daher äußerst diskret vorgehen. Falls du das nicht schaffst, könnte es schwerwiegende Folgen haben. Schwörst du also mit niemandem darüber zu reden, falls du nicht die explizite Anweisung dazu erhältst? Klasse. Vielen Dank. Vor kurzem ist ein merkwürdiges und gigantisches Schiff vor Porima aufgetaucht. Es befindet sich im Orbit unseres Planeten. Bisher scheint es nicht feindselig zu sein. Aber alle Kommunikationsversuche waren vergeblich. Wir wissen also nicht, was das Schiff will. Es trägt keine Markierungen oder Symbole irgendwelcher uns bekannten Hersteller. Hoffentlich heißt das nicht, dass wir es mit einer neuen Gefahr aus dem All zu tun haben. Das ist es auch. Wir müssen größte Vorsicht walten lassen. Versuch zuerst noch einmal, sie anzufunken. Und wenn das nicht klappt, musst du das Schiff entern. Wer da auch an Bord ist, oder was, du musst um jeden Preis diplomatisch vorgehen. Sobald du mehr Informationen hast, melde dich bei Oliver Campbell. Er ist der CEO von Paradiso. Er trifft alle offiziellen Entscheidungen und bezahlt dich auch. Viel Glück! Ja, 
Brauchst du was? Offensichtlich nicht. Du bist ein Mensch, aber wie? Wir wussten nicht, dass noch andere die Erde verlassen haben. Wollen wir unseren Gast nicht begrüßen? Natürlich, meine Manieren. Ich bin Captain Diana Brackenridge. Das ist Security Officer Bomani Reader. Hm. Und das ist Dr. Mabuti da Costa, einer unserer Ältesten. Ist mir ein Vergnügen. Ach, wie du vielleicht erahnt hast, sitzen wir etwas in der Klemme. Als unser Schiff nach fast 200 Jahren endlich ankam, war unsere neue Heimat bereits kolonisiert worden. Von... Nun, das wissen wir nicht. Alle Kommunikationsversuche waren vergeblich. Du kommst daher gerade recht. Vielleicht könntest du vermitteln. Zwischen uns und... Nun ja, den anderen. Deine Frage bestätigt eine unserer jüngsten Theorien. Offenbar wurde während unserer langen Reise eine Überlichtgeschwindigkeitstechnik oder eine raumkrümmende Technik erfunden. Das würde erklären, warum wir so weit draußen im All auf Menschen treffen. Die Technologie hat uns irgendwann überholt. Interessant. Ich kann nur mutmaßen, dass unsere Ahnen dachten, die Technologie würde nie funktionieren. Deswegen haben sie wohl entschieden aufzubrechen. Oh ja, natürlich. Wo sind nur meine Manieren? Also dann, kommt bitte mit. Wir müssen erst mal einiges besprechen. Dazu gehen wir auf die Kommandobrücke. Dr. Da Costa, du kannst in dein Quartier zurückkehren. Danke. Ich folge dir auf die Brücke. Aus Sicherheitsgründen. Ich glaube, wir haben von unserem Gast nichts zu befürchten. Aber wenn du darauf bestehst... Willkommen auf dem Erdkolonistenschiff Constant. Anfang der 2100er Jahre hat mein Vorfahr Rupert Brackenridge eine Reihe wissenschaftlicher Szenarien erforscht. Klimawandel, Asteroideneinschlag, Atomkrieg, globale Pandemie und mehr. 
Alle Szenarien haben ein Massenaussterben innerhalb der nächsten 50 Jahre vorhergesagt. Er war überzeugt, dass die Erde unbewohnbar werden würde. Und wir dachten, dass genau das geschehen ist. Er hat also die besten und klügsten Köpfe versammelt, die Constant gebaut und Kurs auf diesen Planeten gesetzt. Das Schiff war damals das größte, fortschrittlichste Schiff, das je auf der Erde gebaut wurde. Ganze Generationen wurden auf diesem Schiff geboren, haben hier gelebt und sind hier gestorben. Der Beweis, dass die menschliche Genialität und Hartnäckigkeit keine Grenzen kennen. Bitte mach keinen Ärger. Die Constant ist ein friedliches Schiff. Das Tja, soll so bleiben. Da wären wir. Reden wir. Egal wie es ausgeht, ich lasse meine Crew nicht im Stich. Alle sind durcheinander, wie du dir vorstellen kannst. Verwirrt, weil wir nicht alleine sind. Und auch besorgt, wie es jetzt wohl weitergeht. Wir hoffen zwar, dass wir mit den Menschen auf der Oberfläche zu einer Einigung kommen, aber sie scheinen etwas zögerlich zu sein. Also, wer weiß. Ich weiß nur, dass wir nicht ewig hier im Orbit bleiben können. Das Schiff wurde gebaut, um uns jahrelang am Leben halten zu können. Mit reichlich Backup-Systemen. Aber auch das hat irgendwann ein Ende. Es sind jetzt sechs Jahre? Ich war noch ein Teenager, als mein Vater gestorben ist und mir das Amt vererbt hat. Das ist Tradition. Deswegen war quasi alles learning by doing. Ich konnte nicht wie vorgesehen jahrelang vom vorherigen Captain angelernt werden. Ich glaube, manche auf dem Schiff sind etwas angefressen, weil ich nicht so viel Erfahrung habe wie meine Vorgänger. Andererseits hätten wir es ohne meine Führung wohl nicht so schnell hergeschafft. Hm, das ist das falsche Wort. Es kann herausfordernd sein, aber auch aufregend. Wir sollten die Menschheit auf einer fernen Welt neu aufbauen. Wir dachten, wir wären die letzte Hoffnung. Es saß immer ein Brackenridge auf dem Stuhl des Captains, aber dass ausgerechnet ich jetzt die letzte Etappe der Reise leite, ist wirklich berauschend. Da nun aber im letzten Augenblick dieses Hindernis vor uns liegt, sind wohl schwierige Entscheidungen nötig. Naja, wie schon gesagt, alle unsere Kommunikationsversuche sind gescheitert, bis du aufgetaucht bist. Aber versucht haben wir es. Aber wenn du schon fragst, vielleicht könntest du als diplomatischer Kanal zwischen uns und ihnen dienen, damit wir eine Lösung finden. Wäre das für dich akzeptabel? Unsere Ausrüstung ist vermutlich völlig veraltet, verglichen mit dem, was jetzt alle haben. Ehrlich gesagt hatten wir nicht erwartet, überhaupt jemanden zu erreichen. Unsere Kom ist nicht sehr robust, das schränkt unsere Optionen ein. Wir haben es sogar mit Licht- und Schallsignalen versucht, wie in einem dieser alten Filme. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert hat. Möglicherweise hat es sie sogar ungewollt aufgeschreckt. Hm. Eigentlich würde ich ja sagen, dass es Belohnung genug ist, anderen zu helfen, aber ich glaube nicht, dass du diese Ansicht mit mir teilst. Wir können bestimmt ein paar Ressourcen auftreiben, die heutzutage als Währung akzeptiert werden. Wir werden dafür sorgen, dass es sich für dich lohnt. Bis es soweit ist, kannst du gerne die Einrichtungen unseres Schiffs nutzen. Ah, sie haben also einen Namen. Paradiso. Es klingt vielversprechend, dass sie dich zu uns geschickt haben. Wir beabsichtigen, diesen Planeten zu besiedeln, aber da sie schon hier sind, werden sie ihren Anspruch verteidigen wollen. Wir möchten, dass du uns vertrittst und uns hilfst, eine Lösung aufzuhandeln, die im Idealfall uns begünstigt? Auf Grundlage der Daten, die unsere Vorfahren zum Beginn dieses Projekts hatten, wurde dieser Planet als perfekte neue Heimat auserwählt. Selbst wenn wir eine passende Alternative hätten, kämen wir mangels Ressourcen niemals dort an. Die Reise hierher hat schon 200 Jahre gedauert. Unsere Leute wollen nicht weiter durch das Sternenmeer treiben, wenn ihre Kinder am Ende auf einem minderwertigen Planeten leben müssen. Als wir die Erde verließen, gab es im tiefen All noch keine beanspruchten Planeten. Wir nahmen an, dass niemand außer uns eine generationsübergreifende Reise antreten würde und eine förmliche Beanspruchung daher nicht nötig wäre. Mein Vorfahr Rupert Brackenridge hatte damals aber beantragt, 
dass die erste Kolonie dieses Planeten New Jamestown heißen sollte. Seinen Aufzeichnungen zufolge nahm ihn bei der Antragstellung niemand ernst. Der Antrag wurde also entweder ignoriert oder er ging irgendwann verloren. Da die Menschheit damals nicht daran interessiert war, die Weiten des Alls zu besiedeln, hätte das kein Problem sein sollen. Aber es kam dann eben doch anders. Ja, ja natürlich, aber wir müssen unsere Ziele von Anfang an mit Nachdruck vertreten. Falls nötig, können wir auch Kompromisse eingehen, eine gute Lösung für alle finden. Aber unsere Ausgangsposition ist, dass sie den Planeten uns überlassen sollen. Mach ihnen das klar. Gib mir Bescheid, wie sie reagieren, dann sehen wir weiter. Daran haben wir auch gedacht, aber das funktioniert nicht. Ich muss die Zukunft unserer Leute im Blick haben. Die erste Siedlung mag ja klein sein, aber unsere Vorgänger wollten, dass sich unsere Zivilisation auf dem Planeten ausbreitet. Das wird schwierig, wenn jemand anderes das Gleiche vorhat. Der Gedanke des Teilens ist uns nicht vollkommen fremd, aber es ist einfacher, wenn diese Welt nur uns gehört. Das ist mein Ernst. Wir haben ein Anrecht auf dieses Land und ich werde dafür kämpfen. Aber da du im Moment unsere einzige Hoffnung bist, gib bitte einfach dein Bestes. Für ein paar sehr erschöpfte Reisende, die einen sehr langen Weg auf sich genommen haben. Danke. Ich weiß, dass Captain Breckenridge dir quasi freien Zugang zum gesamten Schiff gewährt hat. Aber das Wachpersonal behält dich im Auge. Ich hoffe, du verstehst das. Wir haben einfach kaum Erfahrung mit Menschen von außen. Man muss die Sicherheit ernst nehmen. Das ist mir heute viel klarer als in jungen Jahren. Unsere Ausrüstung ist zwar alt, aber man kann damit noch wunderbar Störenfriede ausschalten. Wedeln nicht so mit einer Waffe. Wir wollen sie nicht in Aktion sehen. So ein Schiff wie deines habe ich noch nie gesehen. Eigentlich gar kein Schiff vor deinem. Freut mich. Und ja, stimmt. Du kannst dir ja vorstellen, dass hier jeder jeden kennt. Für uns ist das etwas völlig Neues, Menschen kennenzulernen. Ja, ich weiß. Aber es ist schon komisch. Wir waren einfach nie auf so etwas vorbereitet. 
Wir wurden in ein Universum geboren, in dem wir wirklich glaubten, wir wären die einzigen Menschen. Tut mir jedenfalls leid, dass ich wie gelähmt war. Ich hatte einfach nicht damit gerechnet, dass unser Besuch von außerhalb mit mir plaudert. Ich dachte, du bist beim Captain. Ich bin Daisuke, der Versorgungsmanager des Schiffs. Kann ich dir denn irgendwie helfen? Sonst plaudere ich auch gerne einfach mit dir. Eigentlich nicht, nein. So funktioniert das hier nicht. Das ist kein Laden wie in Büchern und Filmen oder äh, da, wo du vermutlich herkommst. Fast alles ist kommunal und wird geteilt, aber manchmal will jemand auch etwas Zusätzliches oder Besonderes für sich selbst. Und dann kommen sie eben zu mir. Hauptsächlich führe ich Inventur und helfe, die Vorräte zu rationieren, damit sie uns nicht ausgehen. Willkommen zurecht. Ich weiß, dass es auf der Erde überall Läden gab, von denen manche sogar auf bestimmte Arten von Waren spezialisiert waren. Ist das zu glauben? Aber hier gibt es nur das. Wir haben nur einen sehr begrenzten Vorrat. Das meiste ist recycelt. Auf Umwegen sogar das Essen. Wenn du verstehst. Im Grunde funktioniert es nur, weil es eben muss. Das ist hier häufig so, wie du sicher bemerkt hast. Mach's gut. Wir dachten die ganze Zeit, wir wären allein. Wow. Ich habe von dir gehört, aber da bist du. Keine Ahnung, aber mit ihm jeden wissen. Weißt du, wie oft er jedem einzelnen Menschen an Bord schon das Leben gerettet hat? Ja, ich weiß. Aber was ist, wenn uns das Essen ausgeht? Davor kann er... Wir haben hier strenge Regeln, aber sie sind nicht ohne Grund. Für den Umgang mit Gefahren außerhalb des Schiffs wurden wir nie ausgebildet. Ist schön zu wissen, dass es noch andere Menschen gibt. Wissen, was da draußen ist, dürfte es in Zukunft interessant werden. Hallo. Wow. Hi. Deine An Vielleicht bekomme ich die Gelegenheit, die Wunder des Universums zu sehen, bevor ich zu alt dafür bin. Hier ist das bestimmt merkwürdig vorgekommen. Ich bin weder der Captain noch ein Wachmann, aber ich bin aus einem bestimmten Grund dabei. Der Captain weiß, dass ich Situationen entschärfen kann. Entschuldige, aber wir kannten weder dich noch deine Absichten. Captain Brackenridge wollte mich als freundliches Gesicht dabei haben, damit das Gespräch friedlich bleibt. Ich bin froh, dass du nicht feindselig warst und meine Rolle nicht nötig war. Danke. Das Leben auf einem Kolonistenschiff hatte seine Höhen und Tiefen, wie du dir denken kannst. Aber ich sehe die Dinge meistens positiv. Wir waren überzeugt, dass wir uns auf einer kritischen Mission befinden und die Menschheit vor der Auslöschung bewahren. Wir waren stolz darauf und voller Pflichtgefühl. Klar, die Wohnquartiere waren beengt und wir saßen auf dem Schiff fest. Aber wir hatten auch endlos viel Zeit für unsere Familie und unsere Freunde. Das habe ich mit dem Alter richtig zu schätzen gelernt. Mehr als alles andere. Ich bin Arzt und Therapeut. Ich helfe meiner Frau Lorelei bei kleineren medizinischen Dingen, bin aber vor allem der Psychologe für die gesamte Crew auf dem Schiff. War mir ein Vergnügen. Wie es jenseits unserer kleinen Gemeinschaft wohl so ist. Die Constant ist ein friedliches Schiff. Neues zu lernen. 
Bitte mach keinen Ärger. So ein Schiff wie deines habe ich noch nie gesehen. Eigentlich gar kein Schiff vor deinem. Für den Umgang mit Gefahren außerhalb des Schiffs wurden wir nie ausgebildet. Wir haben hier strenge Regeln, aber sie sind nicht ohne Grund streng. Und ich dachte, ich wäre in dieser Beziehung der Sturkopf. Ich weiß, du fühlst dich dazu verpflichtet. Hey! Was es da draußen wohl noch alles gibt? Ist schön zu wissen, dass es die mein ganzes Leben auf der Konstant verbracht. Ich kenne nichts anderes. Wedel nicht so mit deiner Waffe herum. Wir wollen sie nicht in Aktion sehen. Unsere Ausrüstung ist zwar alt, aber sie kann das wunderbar stören, wieder ausschalten. Da wir jetzt wissen, was da draußen ist, dürfte es... So. Interessant wäre... jenseits unserer kleinen Gemeinschaft wohl so ist.
viel Neues zu lernen. Was es da draußen wohl noch alles gibt. Und wir dachten die ganze Zeit, wir wären alleine. Ich habe bisher nur die Leute vom Schiff behandelt. Aber ich bin da, wenn du Hilfe brauchst. Ich weiß. Für den Umgang mit Gefahren außerhalb des Schiffs wurden wir nie ausgebildet. Bitte mach keinen Ärger. So ein Schiff wie deines habe ich noch nie gesehen. Eigentlich gar kein Schiff vor deinem. 